Hello, Matt Tulsiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang Matt ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, gagawa natin ang video ang grade 10. Yehey! Kasi kahit paunti-unti, siguro may mga dalawa nang nagko-comment dun sa mga uploaded videos natin about sa mga topics ng grade 10. Medyo ano lang, medyo kasi parang nahihirapan akong gumawa ng video kasi feeling ko, ano... Ah, uh, hindi naman active yung mga subscribers ko ng J10 or hindi ko alam kung naiintindihan ba nila or na-appreciate ba nila yung mga videos na ina-upload ko o baka wala naman wala nga sigurong J10 na nanonood, nanonood kaya medyo matumal, 'di ba, yung mga upload natin ng videos dito sa ano niyo sa grade level niyo pero dahil medyo nararamdaman ko na kayo at feeling ko mararamdaman ko na kayo Ay, eto na, gagawa na natin yung video, yung mga lessons ninyo. Mag-comment lang kayo, i-like nyo lang, kasi, paano ba, yun lang talaga yung magpapaboost nung feelings ko para gawin ko yung video na dapat kong gawin. Ano ba ang tawag dun? Parang ma-inspired ba? Sa G9 kasi, talagang, ano, so, sobrang overwhelming ng mga natatanggap kong comment sa kanila. Kaya, sige na, free lang naman mag-comment, mag-comment na kayo, ha? Para naman, yung mga hindi nyo naiintindihan ay magawa natin ng video. Okay? So, wag na natin patagalin pa to. Let's start! Our topic today is about polynomial equation. So, bago natin gawin itong activity sa baba, let's first, uh, review, paano ba natin malalaman na ang ibinigay ay polynomial equation at paano natin malalaman na hindi pala siya polynomial equation. So, meron tayong tatlong dapat i-considered para malaman natin kung ito nga ay polynomial equation or hindi. Pag polynomial equation, dapat daw ito ay, or dapat ito ay walang negative exponent. So, pag may nak nakita kayong negative exponent dyan, Ibig sabihin, hindi siya polynomial equation. Another is pag wala itong variable inside the radical sign. So, dapat wala itong variable inside the radical sign. Pag meron kayong nakitang variable, syempre, dun sa radical sign, ibig sabihin, hindi na siya polynomial equation. And lastly, ito ay bawal na bawal din. Dapat walang variable in the denominator. Okay? Magkaroon na siya wag lang ng variable sa denominator. Now, we have four given here. Let's identify kung ito ba ay polynomial equation or not. So, kung polynomial siya, we write P. Kung hindi naman siya polynomial, we write NP. Okay? So, number 1, 4x squared plus 2x minus 1 equals 0. Is it polynomial equation or not polynomial equation? Since wala naman siyang negative exponent, wala naman din siyang radical sign, at wala naman denominator na pwedeng paglagyan ng variable para maging hindi siya polynomial equation, ibig sabihin ito ay polynomial equation. So, this is check. This is a polynomial equation. Next, number 2. 9x plus 3x squared minus 5x minus 3 equals 0. Is it polynomial or not polynomial equation? Obviously, dahil tayo ay may negative exponent, this is not a polynomial equation. So, pag meron kayo nakitang no ne no negative, ibig sabihin hindi. Ha? Kasi kasasabi lang natin, no negative exponent. Okay, number 3, 5x over y equals 0. Meron tayong denominator na variable. So, obviously, this is not a polynomial. And number 4, we have then x squared plus 4. And then square root of x minus 8 equals 0. So, since we have a variable inside the radical sign, this is not a polynomial equation. So, that's how we identify polynomial equation. Ganyan natin siya ina-identify ina ulit. Dapat walang negative exponent, walang variable inside the radical sign, at walang variable sa denominator. Now, yung mga given natin dito sa baba, panay ito, or lahat ito ay polynomial equation. Now, ang task natin is to write it in descending order. 
ay i-identify natin yung degree and then kunin natin yung leading coefficient and then yung constant term. Now, madali nating ma-identify itong tatlo na to kapag naka-descending order na siya. Ha? Kasi sunod-sunod lang naman na yun. Okay, let's try. Sige, i-check natin. Ano ba dito? Pag descending order, highest exponent to the lowest exponent. Ha? So, yung pinakamataas na exponent ang mauna papunta sa pinakamababa or wala ng exponent. So, dito kung i-check natin by checking ang pinakamataas ay ito. So, we have there... 10x raised to 5. Next dito ay ito. So, we have minus 2x raised to 3. Susunod dyan, this one, minus 18x. And then, plus 9 equals 0. So, ito yung descending order natin yan. Okay? Sunod-sunod, 5, 3, and then 1, and then 0. Descending order na siya. After nyan, kukunin natin yung degree. Ang degree, yun yung highest exponent, ha? Doon sa polynomial equation, no? So, obviously, dahil ito ang nauuna, di siya yung ano, siya na. At naka-descending order to, siya na yung pinakamataas. So, our degree here is 5. Okay, now, to identify the leading coefficient, siya yung, ang exponent ng variable ay yung pinakamataas. Kaya siya yung leading, siya yung nauuna, kasi siya yung pinakamataas. Since naka-arrange na to, ang leading coefficient natin, obviously also, is 10. And yung constant term natin, yun yung constant lang. Wala siyang uh, variable. So, dito, yun yung 9. Okay? Di ba? Ang dali lang. Now, let's try to identify first tung tatlo na to bago natin i-arrange siya in descending order. Tignan nga natin kung kaya natin, ha? Okay, ano ang degree nito? Kung i-check natin, wala tong exponent. Ito, 4. Ito, ay 2. So, sino mas mataas, si 4 or si 2, si 4. So, ang degree natin dito ay 4. Now, since ang degree natin ay 4, yung leading coefficient natin, kukunin natin sa kanya. Sino ba yung leading coefficient niya nitong may x may ano, degree na 4? So, kung titingnan natin, eto to. O, sasabihin nyo, ma'am, walang leading coefficient. Wala naman nakalagay na number dito. O, ba diba? Pero no, ba diba? Alam natin na hindi natin isinusulat si 1. Meron tayong invisible 1 dyan. So, ang leading coefficient natin dito ay 1. And our constant term is negative 51. Okay? So, in descending order, we have here x raised to 4 minus 9x squared Okay, wala na to, wala na to, minus 51 equals 0. So, ganyan lang kadali. Okay, now, dito naman tayo, sinong pinakamataas na exponents? 3, 6, and then 4. So, we have x raised to 6. Okay, susunod is, eto, minus 6x raised to 4. Next to that, we have this one. So, plus 8x raised to 3. So, iganto nga natin para mabilis makita yung mga hindi pa natin nasusulat. Okay, plus 1 equals to 0. So, sorry ha, maliit pala yung space na nagawa ko. Ano ngayon ang degree natin? Ang degree natin ay 6. O ano yung leading coefficient natin? Ano ba yung coefficient nito? Numerical coefficient nito? 1. And ang constant term natin ay 1. Okay? O, last. O, eto. Paano nyo i-identify yan? Tingnan nyo ito, ha? Hindi pa ninyo ma-identify kasi hindi pa nakasimplify. Sige, simplify muna natin, ha? Kasi ito, pwede pa na muna natin siyang i-distribute. So, x times, so, number 4 dito. Para mas mabilis nyo magawa to. So, we have x times 4x raised to 3 is 4x raised to 4. We add the exponent 3 and then 1, kaya naging 4, ha? Plus x times 9, 9x equals 0. Okay, so eto yan. Itong katumbas nito, eto yun. Pero dahil ito ay naka-descending order na, we have there 4x raised to 4 plus 9x equals 0. Ano ang degree natin? Eto, 4. Ano ang leading coefficient natin? Dahil ito ang degree natin, so ang leading coefficient natin, eto, so 4. Ano ang constant term natin? 
wala tayong constant term dito, ha? It's either you write there 0 or none. Kasi wala naman talaga. 9x to, di ba? Wala naman tong number na wala namang uh, variable. So, we have 0. Pwede nyo sagutin na 0 kasi wala or none. Okay? Now, how about number 5? O, paano natin isusulat yan in descending order? So, kailangan natin, sorry anak ha, wait lang, ito ay hindi 2, ito ay squared. So, gawin ko lang siyang squared. Saglit lang. Okay. So, that's it. So, paano na ang gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dito is to simplify muna natin. So, ano yan? X minus 2. Tapos, x minus 2. Tapos, x minus 4. Inuna ko na to ha. Kasi, naka-squared naman siya. Pero, pwede namang mauna si x minus 4. Ha? Kasi, pag multiplication, kahit magkabalik-balik tayo yung factors, okay lang naman. So, using FOIL method, we have here, uh, SMILE method yung pinapagawa ko sa kanila dito, ha? O, kilay to kilay is x squared. Bibig, negative 2 times x is negative 2x. Baba, x times negative 2, negative 2x ulit. Tapos, isa pang kilay. Negative 2 times negative 2 is positive 4. O, lagyan ng mata. Ay, sorry, nandito. O, ba smile na siya. Mukha siyang, mukhang nakasmile. Okay, so, kung isisimplify natin ito, equal 0 to, ha? Kaya pa ba ng aking, ayan. So, ito ay magiging, wait, magiging x squared minus 4x plus 4. Pero tandaan nyo, meron ka pang x minus 4 dito. Equals to 0. So, instead na pa ganun yung gawin natin, mas madali ako kung pa, pa ganun. So, x times x squared, x raised to 3. x times negative 4x, negative 4x squared. x times 4 plus 4x. Okay? And then, eto naman. So, we have here, wait. We have here, eto. Negative 4 times x squared, negative 4x squared. Itapat mo na siya dito. Sa kapareho niya, like term. Para mabilis na tayong mag-add. So, negative 4 times negative 4x we have negative or no positive 16x. Okay, that's negative 4 times 4. That's negative 16. Okay, then we add. We have your x raised to 3 minus 8x squared plus 20x minus 16. Okay, so this will be equal to 0. Ito na yung magiging bago nating polynomial equation. And obviously, naka-range na to ha. Susulat ko pa ba dito? x raised to 3 minus 8x squared plus 20x minus 16 equals to 0. Okay, ano ang degree? 3. Okay, ano ngayon ang ating, ano to, yung nasa taas natin, ang leading coefficient natin ay 1. Okay, kasi 1, eh, one to 1. Ang constant term natin ay negative 16. Yay! Okay, para sa nag-aabang ng topic about sa roots ng polynomial equations, susunod siya dito ha. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, please huwag kalimutang pindutin ang like button. Pindutin nyo na yan. At syempre, mag-comment please. Yan lang talaga ang kailangan ko comment ninyo. At syempre, share nyo din to sa iba. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!